Hoy vamos a automatizar la apertura y cierre de una ventana corredera desde Home Assistant. Para ello vamos a utilizar un motor DC de levalunas de coche y piezas de bicicleta. ¡Empezamos! Esta es la ventana de mi taller y como estoy en un sótano me pilla muy alta y bastante incómoda para abrirla manualmente. Además con la de chisme que tengo por aquí todavía más difícil. Es por ello que hace tiempo puse un sistema de apertura motorizada usando un elevalunas de coche que compré en una chaterrería, un par de casetes de piñones usados en mi bici y cadenas viejas también de mi bici. La parte mecánica no tiene mucha historia, solo destacar que tuve que poner unos muelles en la unión de la cadena con la ventana para evitar que en el arranque y la parada hubiera golpes bruscos que provocaban la rotura del sistema o incluso que la cadena se saliera de su sitio. Como alimentación estoy usando la salida de 12 voltios de una fuente ATX de PC a la que doy otros usos en mi laboratorio y para seleccionar en qué sentido gira el motor como vimos en el vídeo de la semana pasada cuyo enlace te dejo aquí arriba y en la descripción solo tenemos que intercambiar la polaridad de la alimentación lo que yo conseguía con un conmutador doble manual en este vídeo lo primero que vamos a hacer es instalar unos interruptores de final de carrera conectados como en el vídeo que acabamos de mencionar puesto que la cadena es giratoria puedo detectar que ha llegado al final del recorrido tanto en la parte de arriba como en la de abajo poniendo un tornillo en el labón adecuado puedo colocar los dos interruptores aquí en el lateral de esta pieza así cuando la abra me llegará el tornillo de arriba y cuando la cierre me va a llegar el tornillo de abajo para fijar los interruptores voy a utilizar un trozo de PCB cortado a la medida correcta y para prolongar la palanca de los interruptores y que me llegue hasta los tornillos le pego a cada uno un trocito de plástico pegamos la PCB a la pieza lateral con termofusible, quemadura incluida y listo pero en un exceso de confianza he querido probar cómo los tornillos pulsaban los interruptores y como el movimiento lo estaba parando de manera manual me he pasado y he roto el plástico la inercia del conjunto es tan alta y el recorrido del interruptor es tan pequeño que al chocar con él lo rompe antes de pararse. Ahora cortamos y empalmamos el cable del motor con los que vienen de los interruptores y ya lo tenemos. La solución para evitar la rotura del, de los plásticos será cambiarlos por algún material que absorba mejor el impacto. Provisionalmente lo he solucionado pegando unos trocitos de esponja. Como puedes ver ahora funciona estupendamente. Vamos con la electrónica. En primer lugar Probé con un L298 como el que vimos en el vídeo de la semana pasada, pero los 12 voltios que salen de la fuente ya son justitos para mover este motor, y como cae algo de tensión en el L298, la velocidad del movimiento era demasiado lenta. Así que decidí hacer la conmutación de la polaridad hacia el motor con dos relés, así lo puedes ver en este esquema. Por cierto, también hice un vídeo en el que explico con detalle cómo gobernar un relé desde nuestro ESP8266, puedes ver el enlace aquí arriba y en la descripción. Con un relé para cada cable del motor puedo elegir si envío GND o 12 voltios. De esa manera alterno entre un sentido de giro o el otro fácilmente. Y como el relé es como un interruptor no cae ninguna tensión, por lo que la velocidad del motor se mantiene igual que si lo alimento directamente desde la fuente. En este esquema puedes ver cómo están conectados los relés al micro, uno para cada terminal del motor. Y ya puesto, también quiero que el circuito haga otra casa. Como te he dicho, la fuente que utilizo es una fuente ATX de PC, que modifiqué para ponerle salidas de distintas tensiones y me va muy bien para los distintos experimentos en los que la voy necesitando. Este tipo de fuentes tienen una característica muy útil, y es que si la mantienes siempre permanentemente conectada a la alimentación, puedes encenderla y apagarla con un pulsador. Este pulsador debe unir el cable verde del conector ATX, la señal PSON, con cualquier cable negro que tenga la señal GND. De esta manera, mi objetivo será encender la fuente con un pulsador y poder apagarla cuando quiera desde el micro, lo que me va a permitir hacer una automatización que la apague si se me ha quedado encendida por olvido. Como se puede ver en esta parte del esquema, el cable verde de la fuente va directo a un pulsador que lo lleva a GND. Si pulsamos y encendemos la fuente, recibirá energía todo el sistema y es el micro a partir de ese momento el que se encarga de mantener conectado el cable verde a GND. Lo hace mediante la salida de 4 que cita este relé y que mantiene unidos los contactos mencionados. Por tanto, en nuestro programa tenemos que especificar que en cuanto arranque el micro, ponga la salida de 4 a nivel alto. No me voy a parar a mostraros el programa del SP Home porque es prácticamente el mismo que vimos en el último vídeo, con la excepción de esta inicialización de la salida de 4. De todas formas, lo he publicado en mi blog por si quieres echar un vistazo. Tienes el enlace en la descripción. Llegados a este punto, Podemos apagar la fuente bajando de 4 a 0 cuando más nos interese. Y ahora que tenemos claro lo que queremos, vamos a montarlo en protoboard y probamos.
Va todo bien, así que toca pasar al circuito definitivo con placa perforada. Como en ocasiones anteriores, para facilitar la tarea del montaje, me diseño una distribución razonable en Kika utilizando una distancia estándar entre pines de 2,54 mm, que es la que lleva la placa perforada. Así me queda mucho más claro cuáles son las uniones que tengo que realizar. Llevó un rato, pero ya tengo pasado el circuito a placa perforada. He puesto el micro en uno de los bordes, de hecho no he necesitado soldar más que un lateral del micro porque del otro solamente utilizo la línea VIN y he llevado un cable directamente a ella. A la fuente, mientras tanto, le he colocado los tres pulsadores en el frontal, el de encendido, el de abrir y el de cerrar, con fácil acceso y junto a los conectores de salida de las distintas tensiones. Espero que te esté gustando el vídeo, si es así, solo te pido un like, lo que me va a ayudar a crecer. Si además te suscribes y activas la campanita no te perderás más contenidos como este. Soldamos los cables a los pulsadores y ya podemos conectarlos al circuito. Conectamos todo, probamos y listo. Toca cerrar la fuente. Para ello, aíslo bien el circuito y lo meto en el hueco que hay dentro de la fuente. Cerramos con tornillos y colocamos en la ubicación definitiva. Así ha quedado. Por cierto, que he aprovechado para rotular de nuevo las tensiones que ya no se veían. Y ya lo tengo todo. Como último detalle, te enseño la automatización que he diseñado para que todos los días a las 10 de la noche, si la fuente está encendida, me cierre la ventana. Se acabaron los olvidos. Bueno, los olvidos no se acabaron, pero sí se acabó el dejar la ventana abierta. Y listo. Ya hemos visto otro ejemplo de domótica totalmente do it yourself que puede ser realmente útil en casa. Pero veremos muchos más. Te espero en el próximo vídeo.